সুপ্রিয় দর্শক টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত আমরা বরাবর সাধারণত বুধবার দিন কথা বলে থাকি আমাদের খুব প্রিয় একজন মানুষের সঙ্গে একজন অ্যাটর্নি জুডিশ ডক্টর মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেবের সঙ্গে আজকেও তিনি আছেন আমরা তাকে পেয়েছি আমরা তার সঙ্গে আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছি তার মধ্যে আছেন অ্যাসাইলাম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ভায়োয়া এবং যারা পারমানেন্ট রেসিডেন্ট আছেন তাদের জন্য তিনি কিছু স্বাভাবিক বর্তমান সময় কোন কোন দিকটাতে আমরা সহজে অ্যাপ্লাইটা করতে পারি সেই বিষয়গুলোতে আমরা কথা বলবো একটা বিষয় আমরা শুরুতে বলে রাখতে চাই আমাদের এখানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞজন সাধারণত তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন আপনাদের যে বিষয়গুলো ফোনে আপনারা টুকটাক প্রশ্ন করছেন তার ভিত্তিতে তিনি তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করবেন কিন্তু আপনি আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা সিদ্ধান্তটি অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে তারপর নেবেন আমরা মূল আলোচনা যেতে চাই আমাদের আপনারা যদি মীর মোহাম্মদ মিজান রহমান সাহেবের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চান আমাদের ফোন নাম্বার সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আর ফেসবুকে আপনারা আমাদেরকে পাবেন টিভি টোয়েন্টি ফোর দিয়ে সার্চ দিলে আপনার এই অনুষ্ঠানটিও দেখতে পাবেন সেখানেও প্রশ্ন করতে পারেন আমরা যাচ্ছি মূল আলোচনায় কেমন আছেন ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি আমি আপনার শুরুতে অনেক কিছু বলে ফেললাম মানে অনেক সময় নিয়ে ফেললাম আপনি যদি একটু আমাদের মূল আলোচনা আমরা যেতে পারি কারণ আমরা এর আগের দিন আমরা শুরু করেছিলাম কিন্তু দেখা যায় যে অনেক ফোনের কারণে আমরা শেষ করতে পারি না অ্যাসাইলামের বিষয়ে কোন কোন জায়গাতে সতর্ক থাকা খুব জরুরি আপনি আপনি আমার সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন যে সমালোচনাটা আমার সম্পর্কে যে আমি দর্শকদের দিকে তাকিয়ে কথা বলি না একটু হাইড করার চেষ্টা করি তো আমাকে বোধ হয় এইভাবে কথা বললে দর্শকরা দেখতে পাবেন তো আমার চেহারা অত সুন্দর না বলে বোধ হয় এটা হাইড করার চেষ্টা করছি তো সেটা একটা ব্যাপার আর এটা জিনিস হচ্ছে দর্শকদের একটু আমি সালাম বা নমস্কার বলেন যে শুভেচ্ছা জানি জানাতে চাই এবং আজকাল লক্ষ্য করছি আমি প্রায় দাওয়াত পাচ্ছি আপনার অনুষ্ঠানে তো খুব ভালো লাগে হ্যাঁ আপনি বোধ আমাকে দর্শকদের কাছে পরিচয় করে দিতে চাচ্ছেন আমার এটা একটা সৌভাগ্য এটা আমাদের জন্য খুব আনন্দের কারণ আপনার কাছ থেকে যে তথ্যগুলো পায় আমাদের দর্শকদের সেগুলো কাজে লাগে আর আরেকটা ব্যাপার থ্যাংক ইউ আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে বললেন যে দর্শকদের প্রশ্নের কারণে আপনি আমাদের মূল আলোচনায় যেতে পারেন না কিন্তু আমি খুব সৌভাগ্যবান মনে করি যে দর্শকরা প্রশ্ন করেন তো সেটা যেভাবেই হোক যে ধরনের প্রশ্নই হোক তো আমার জন্য এটা একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার আমি দর্শকদেরকে সালাম দিয়ে আমি শুরু করতে চাচ্ছি তো আপনি যদি আমাকে কোনো প্রশ্ন করেন বা একটা সূত্র ধরেন তাহলে আমার ওখান থেকে প্রশ্ন করতে কথা বলতে সুবিধা হয় পাই পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম এবং ওই রিলেটেড এবং অনেককে আমরা দেখতে পাই খুবই কষ্টের মধ্যে আছেন বা খুবই ক্রাইসিসে আছেন যে শুরুর দিকে তাদের কেসটা প্রপারলি ফাইল করা হয়নি তার কেসটা প্রপারলি ফাইল না করার কারণে এখনই ক্রাইসিসে আছেন এই বিষয়গুলো আপনি কি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বলবেন আচ্ছা থ্যাংক ইউ হ্যাঁ যেমন আজকেই যে ব্যাপারটা ঘটলো আমার একজন সম্মানিত ক্লায়েন্ট উনি নিজের কাজেও আসলেন কিন্তু সাথে করে একজন ভাইকে নিয়ে আসলেন একজন বাঙালি ভাই তো উনি এখানে এসছেন গত বছর এসে অ্যাসালাম অ্যাপ্লিকেশান ফাইল করেছেন তো ওনার ওটা অ্যাপ্রুভ হয়নি তো উনি আমি বলেছিলাম সব সময় ওনাকে যে আসলে কাগজপত্র নিয়ে আসবেন তো ভালো হয়েছে যে উনি ওই ভদ্রলোককে বলেছিলাম উনি কাগজপত্রগুলো আমি দেখলাম তো যেই ঘটনাটা হয়েছে ওখানে সেটা হচ্ছে যে উনি অ্যাপ্লাই করেছেন কিন্তু কেন হয়নি সেটার ব্যাপারে দিয়ে আমি যদি একটু অ্যাকচুয়াল একটা সিচুয়েশন দিয়ে যদি বলি যেমন উনি একজন বড় ব্যবসায়ী তো উনি বিভিন্ন ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন বিভিন্ন শক্তিশালী গ্রুপের মাধ্যমে কারণে ওনাদের বিভিন্ন অত্যাচারের কারণে ওনার ইভেন বাবা মারা গেছেন নিহত হয়েছেন উনি পালিয়ে এসছেন সবই মানে ঘটনাটা এইরকম আর কি ব্যাপারটা তো উনি নির্যাতিত মানুষ এবং উনি ওটার জন্য অ্যাসাইলাম শিক করেছেন সমস্যাটা হচ্ছে যে উনি এখানে কোন রিলিফ চাবেন সেই ব্যাপারটার সাথে কিছু এলিমেন্টস জড়িত সেটা ওনাকে বুঝতে হবে হ্যাঁ কেউ যদি কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস ওনার ব্যাপারে ওনার পরিবার ব্যাপারে করে সেই জন্য ব্যবস্থা আছে সরকার আছে পুলিশ আছে রাষ্ট্রযন্ত্র আছে প্রসিকিউটররা আছে তারা দেখবে কিন্তু যদি পার্সিকিউশন ব্যাপারটা হয় হ্যাঁ তো উনি এখানে অ্যাসাইলাম সিক করতে পারেন সেটার সাথে মেইন জিনিস উনি ওই আরেকজনের উপর দোষ দিয়ে উনি 
ওনার দায়িত্ব এড়াতে পারেন না যে আমি আসছি ওই উকিল আমাকে নষ্ট করে দিচ্ছে বা ওই উনি উকিল না জানি উনি নষ্ট করে দিচ্ছে কে করেছে নষ্ট সেটার থেকে বড় কথা আপনি যদি বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়া না পাকিস্তান না সৌদি আরব না আমেরিকা পর্যন্ত আসতে পারেন আমি বিশ্বাস করি আপনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান মানুষ জি এখন প্রথমে কিছু জিনিস আপনাকে দেখতে হবে এবং সেগুলো আজকাল খুবই অ্যাভেলেবল যেখানে যদি আপনি অ্যাসাইলাম সিক করেন এটার বেসিক ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি ভয়ে আছেন আচ্ছা এবং আপনি আপনার দেশে আপনার যে দেশে ভয় হ্যাঁ নিজ দেশে কোনোভাবে নির্যাতিত হয়েছেন যেতে ভয় পাচ্ছেন এবং সেইখানে সরকার বা এক্সেপশন আছে আপনার কোনো ক্ষতি করেছেন আচ্ছা এখন ওই এক্সেপশনটা কি ধরেন সরকারের পুলিশ সেনাবাহিনী গোয়েন্দা বাহিনী বিভিন্নভাবে আপনাকে নির্যাতন করেছেন একবারে রাষ্ট্রযন্ত্র যেটা কিন্তু অন্য কোনো মানে নন মানে লাগে কি বলবো যে রাষ্ট্র না সরকারি না নন গভর্নমেন্ট অ্যাক্টার্স তারাও আপনাকে নির্যাতন করতে পারে সেটার জন্য আপনি অ্যাসাইলাম সিক করতে পারেন সেখানে কানেকশানটা একটা দেখাতে হবে ও আচ্ছা এটা খুবই মানে আনন্দের সংবাদ আমি যদি একটু সহজভাবে বলি যে আমরা সাধারণত দেখে থাকি যে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত থাকে কিন্তু সরকার ছাড়াও যদি আপনাকে কেউ নানাভাবে কোনো অ্যাক্টার বা মানে কোনো একটা সেক্টর বা কোনো একজন মানুষ যদি আপনাকে নির্যাতন বা আপনাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে থাকে তাহলে আপনি সেটাকে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলামের মতো করে পেশ করতে পারেন আপনি বোধহয় মিন করতে চাইছেন অ্যাসাইলাম মানে সেটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে তার একটা হচ্ছে পলিটিক্যাল একটা হচ্ছে পলিটিক্যাল এবং এগুলা খুবই অল্প যেমন আপনি একটা রাজনৈতিক মতবাদ আছে তার কারণে নির্যাতিত হতে পারেন আপনার ধর্মীয় মতবাদের কারণে নির্যাতিত হতে পারেন আপনি একটা পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপ আপনি যেমন সাংবাদিক আপনি নির্ভয়ে লিখতে চান এবং লিখতে গিয়ে আপনি বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন আপনি একটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন করেন মানুষে ভালো চাচ্ছেন হ্যাঁ মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ফুটিয়ে দিতে চাচ্ছেন মেয়েদের অগ্রসরের জন্য চেষ্টা করছেন সেখানে বিপদ হতে পারে হ্যাঁ আপনি কোনো মাইনরিটি গ্রুপের সদস্য সেভাবে নির্যাতিত হতে পারেন তো আরেকটা যে ব্যাপার যেটা আপনি যে প্রশ্নটা করলেন সরকার ছাড়াও এমন যদি কোনো গ্রুপ আপনাকে নির্যাতন করে যাদেরকে সরকার কন্ট্রোল করতে পারছে না অথবা চাচ্ছে না এইরকমভাবে যদি একটা আপনি কানেকশন দেখাতে পারেন তাহলেই একমাত্র আপনি ওইভাবে করে অ্যাসাইলামটা ফাইল করতে পারেন একজন ভদ্রমহিলা কাজের শেষে বাসায় ফিরতেছে কি বেড়াতে যাচ্ছে রাস্তায় বেরিয়েছে তাকে কিছু লোক ভায়োলেট করলো মানে মানে শারীরিকভাবে একটা নোংরা একটা ব্যাপার ঘটলো আচ্ছা সেটা অত্যন্ত খারাপ জিনিস কিন্তু এটা হচ্ছে কিছু চরিত্রহীন লোকজন খারাপ ব্যবহার করেছে এটা একটা ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন কিন্তু ধরেন উনি একটা রাজনৈতিক দলের একজন নেত্রী ওনার কিছু মতবাদ আছে কি উনি ধর্মীয় বিভিন্ন ভাবে মানে মতবাদ মতবাদ ওনার আছে কি কি উনি মেয়েদের শিক্ষার জন্য জাতির উন্নতির জন্য কিছু কাজ করছেন ওগুলার ব্যাপারে যারা তার বিরু বিরুদ্ধ বিরুদ্ধে আছে তারা যদি ওনাকে শাস্তি স্বরূপ তাকে দমিয়ে রাখার জন্য ওনাকে যদি ওই বাজে কাজটি করেন তাহলে সেটার জন্য অ্যাসাইলাম করা যায় কিন্তু জাস্ট বিকজ কিছু খারাপ লোক একটা সুন্দরী মহিলাকে নিগৃহীত করল সেটার জন্য অ্যাসাইলামটা হবে না কিন্তু ওই সেম ঘটনাটা যদি ওই কারণে হয় তাহলে একটা ব্যাপার আছে যেমন তাকে তার ওই ভদ্রমহিলাকে তার স্বামী নির্যাতন করছে জাস্ট বিকজ ওইভাবে নির্যাতন করছে ওইটা দিয়ে অ্যাসাইলাম হবে না কিন্তু যদি ওই স্বামীকে দেখানো যায় যে উনি পুলিশের সহায়তা চেয়েও পাননি উনি খুব পাওয়ারফুল একটা গ্রুপ একটা পুলিশ অফিসার একটা আর্মি অফিসার কি বড় রাজনৈতিক নেতা সরকার কোনোভাবে তাকে চাচ্ছে না বা পারছে না কন্ট্রোল করতে তখন উনি পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপের মেম্বার হিসাবে উনি এখানে অ্যাসালাম শিখ করতে পারেন কিন্তু জাস্ট বিকজ উনি নিগৃহীত হয়েছে ঘরে বা বাইরে তাহলেই উনি অ্যাসালাম শিখ করে দিতে পারবেন তাহলে হবে কিন্তু এখানে মেন ঘটনাটা হচ্ছে একটা বড় গ্রুপ আমাদের এগুলো অলরেডি ফাইল করে ফেলেছেন আচ্ছা তো তখন এখন ওনাদের ধরেন অ্যাসালাম অফিসে ইন্টারভিউর সময় হয় নাই তারা এখন ভাবছে যে এখন আমি উকিলের কাছে যাই গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে আপনি একটা বাংলা গান আমার জন্য অনু অনুমতি দেন আমি বলি গণ্যগুলে পড়ে গেলে পাবলিক তোমার বাঁচাইব না উকিল মুক্তার যতই ধরো বেল পাইবা না এখন একটা গান আছে আমি সুর করে বলি না অবশ্যই চেষ্টা করলে পারবো না তা আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে একবার ওইটা ফাইল করে ফেললে 
ওইটা আপনার নামে থেকে গেল যদিও কোর্টে গেলে এটাকে বলে ডি নোভো হিয়ারিং অ্যাজ ইফ নাথিং হ্যাপেন বিফোর কিন্তু ওইটা আপনার ফাইলে থেকে গেল যখন আপনি কোর্টে যাবেন আপনার লয়ার আপনাকে ডিরেক্ট এক্সামিনেশন করবে ভালো কথা কিন্তু গভর্নমেন্ট ক্রস এক্সামিনেশন করবে তখন ওই জিনিসটা আসবে যে তখন আপনি কিছু বলেননি এখন হঠাৎ করে উনি মানে কিছু একটা হয়ে গেল ঘটনাটা কি এবং তখন এই যে ইনকনসিস্টেন্সি এইটার কারণে কিন্তু আপনার একটা ভালো কেস নষ্ট হয়ে যাবে খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা মানে প্রথম দিক থেকে সচেতনভাবে সেটা উপস্থাপন করতে হবে সরকারের সামনে কোনো গাফিলতির দিকে যাওয়া যাবে না যে পরবর্তী সময় ঠিক করে ফেলবো সেটা না আপনার কিন্তু বেশ কিছু ফোন জমা হয়েছে বেশ কিছু আসুক কিন্তু আমি একটা সেকেন্ড একটু শেষ করে দিচ্ছি চাই বলেন আমার কথা হচ্ছে ওই যে আবারও কথা আগে আপনাকে শক্ত হতে হবে কার কাছে আপনি গেলেন উকিলের কাছে গেলেন না মোক্তারের কাছে গেলেন ওগুলো নিয়ে আমি আমি ওই ডিবেটে যাব না দায়িত্বটা আমি আপনার উপরে দিতে চাই যে আপনি এখানে যারাই এখানে আসছে তারা বাংলা ইংরেজি না জানুক কিন্তু তারা বুদ্ধিমান মানুষ আপনার নিজের উপরে রিসপন্সিবিলিটি নিতে হবে আপনি সাইন করেছেন এটা আপনি এটা পড়েছেন ওয়েদার ইট মেক সেন্স অর নট ল ইজ কমন সেন্স এটা নষ্ট করবেন না আপনার ক্ষতি হয়ে যাবে জি আমরা একটা ফোনে যেতে চাই আমাদের সঙ্গে ফোনে কে আছেন হ্যালো আপনার নাম পড়েছে বলে প্রশ্নটি করবেন জি জি বলুন আপনার টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে রাখতে হবে হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো আমরা কিন্তু আপনার সব শব্দ জি ওয়ালাইকুম সালাম বলুন জি বলুন মিজানুর রহমান সাহেব শুনছেন আমি প্রথমে ওনাকে একটু বলতে যাই উনি মানুষ যদিও অসুন্দর হন কিন্তু ওনার কথাগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর দেখেছেন আমি যা বলেছি আমি বিজয়ী হ্যাঁ জি জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ এটা যদি আমার বেগুন সাহেব জানতো খুব ভালো হতো না ধন্যবাদ আপনাকে তো আমার প্রশ্নটা হলো আমি এখানে এসেছি চার বছর হলো চার বছরের মধ্যে আমি পাঁচবার দেশে গিয়েছি ছয় মাসের মধ্যে ছয় মাসের মধ্যে আমি চলে এসেছি আমার আমার কি চার আমার কি সিডিএনশিপের সময় কি কোনো অসুবিধা হবে অসুবিধাটা কি ধরনের আপনি মনে করছেন কারণ আপনি নিশ্চয়ই আপনার মনের মধ্যে কিছু একটা কাজ করতে আমি দেশে পাঁচবার গিয়েছি এই চার বছরের মধ্যে গিয়ে ছয় মাসের মধ্যে চলে এসেছি পাঁচ পাঁচ দশ দিন চার মাস এরকম আপনি গ্রিন কার্ড পাওয়ার পরে যদি দুই মাস বাইরে থেকে এসে আপনি এখানে এন্ট্রি করতে নেন প্রতিবার যখন আপনি আসবেন তখন ইটস এ নিউ এডমিশন এবং তারা আপনাকে ওইখানে স্টপ করতে পারে এবং বলতে পারে আপনার এই দেশে থাকার অ্যাকচুয়ালি ইচ্ছা নাই পারমানেন্ট ভাবে যেটার জন্য আপনি গ্রিন কার্ড নিয়েছেন এটা বলতে পারে সমস্যাটা হচ্ছে যদি ছয় মাসের কম আপনি বাইরে থেকে তারপরে এখানে আসেন তখন আপনাকে যদি ওই গ্রিন কার্ড নিয়ে নিতে হয় তখন যে প্রসেসটা সেখানে দায় দায়িত্বটা বার্ডন অফ প্রুফ হচ্ছে অন দ্য গভর্নমেন্ট আর যদি ছয় মাসের বেশি আপনি বাইরে থেকে এখানে আসেন তখন আপনি আসতে পারেন কিন্তু তখন যদি তারা আপনাকে স্টপ করে তখন দায় দায়িত্বটা হচ্ছে আপনার উপর তো প্রুভ যে না ভাই আমার এইখানেই থাকার ইচ্ছা আমি বিভিন্ন কারণে গেছি আমার বেগম হয়তো ওইখানে আমার সয় সম্পত্তি আছে আমি বিক্রি করার চেষ্টা করছি আমার মা ওইখানে অসুস্থ বিভিন্ন বা আপনি দেশে গিয়ে আপনি একটা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন যেখানে আপনার হয়তো একটা বিভিন্ন রকমের ঔষধের ব্যবস্থা করতে হয়েছে তো ফলে যখন ওরা দেখে যে দায় দায়িত্বটা ওদের উপরে পড়ে তখন তারা আর আপনাকে ঘাটাতে চায় না কিন্তু স্টিল আপনি দেশে গিয়ে ধরেন মিনিস্টার হলেন প্রাইম মিনিস্টার হয়ে গেলেন মানে এমন কিছু তারা যদি দেখে যে আপনি এইখানে থাকার আপনার ইচ্ছাটা নাই বিভিন্নভাবে এটা শুধু মিনিস্টার প্রাইম মিনিস্টার না এটার যাতে আমি একটা কথার কথা বললাম তো তখন আপনার ইচ্ছা করলে তারা সমস্যা করতে পারে কিন্তু যদি আপনি ছয় মাসের মধ্যে গিয়ে 
চলে এসে থাকেন তাহলে বেসিক কোনো প্রবলেম আমি দেখতে পাচ্ছি না আপনার তখন দেখতে হবে যে আপনার এখানে চাকরি আছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে আপনার ফ্যামিলি আছে বিভিন্ন যে আদার ব্যাপারগুলো এটা আপনি মেকশিওর করবেন যে আপনার আমি আমি যদি ওনার সাথে একটু যোগ করি আমার আরেকটা বিষয় আমারও ওনার মতো প্রশ্নটা আমার ধারণা উনি হয়তো ওই দিকটা তার ওনার মাথায় একটু কাজ করেছে মনে করেন যে উনি একবার বাইরে গেলেন আবার পাঁচ মাসের মতো ব্যাক করলেন এন্ট্রি নিলেন আবার বাইরে গেলেন আবার তিন মাসের মাথায় এন্ট্রি নিলেন এন্ট্রিটা উনি নিয়েছেন উনি এখন আমেরিকাতে আছেন এটা যদি তার এই যে চার বছর বা পাঁচ বছর কাউন্ট করার যে বিষয় সেখানে যে তিনি তো পাঁচবার গিয়েছেন বাট ছয় মাসের আগেই তিনি এন্ট্রি নিয়েছেন সর্বোচ্চ পাঁচ মাস দশ দিন বললেন যে উনি বেশি দিন বাইরে ছিলেন এটা ওনার পাস পাসপোর্ট বা সিটিজেনশিপের ক্ষেত্রে বিরক্ত করবে কি না তাকে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনাকে দেখাতে হবে আপনার রেসিডেন্সি পাঁচ বছরের আছে রেসিডেন্সি মানে এই নয় যে আপনাকে সারাক্ষণ এখানে থাকতে হবে এটা হলো রেসিডেন্সির ব্যাপারে আর ফিজিক্যাল প্রেজেন্সটা এর অর্ধেক সময় আপনাকে দেখাতে হবে তা আপনি যদি ছয় মাসের মধ্যে চলে এসে থাকেন তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার অর্ধেক সময় ফিজিক্যালি এখানে থেকেছেন ওটা আপনি দেখাতে পারতেছেন সুতরাং বেসিক কোনো প্রবলেম এখানে নাই ওকে হচ্ছে ওকে আমার মনে হয় আপনি আপনার উত্তরটি পেয়েছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আরেকজন আছেন হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন আমি আশা করবো একটু আগে আমি শুনছি যে ভাবি তাকে অনেক ভালোবাসে এটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন এখন আবার আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে আমি যদি সিটিজেনের জন্য অ্যাপ্লাই করি তাহলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর কল পেটে কতদিন লাগে আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়ার পরে যদি আমি বাংলাদেশে যে দু মাস থাকতে চাই এটা কি সম্ভব এটা কোনো প্রবলেম হবে নাকি আর আরেকটা কথা হচ্ছে আমি আমার লাইক রিমুভাল কন্ডিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম গ্রিন কার্ডের জন্য ওটা আমার সাতাশ তারিখে জুন মাসের ওটা অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে ওরা আবার গত সোমবারে আমাকে নোটিস অ্যাপ্রুভাল লেটারও দিয়েছে এবং বলছে আমাকে সিক্সটি ডেজের মধ্যে ওটা চলে আসবে তো এটা আনুমানিক কতদিন লাগে এটা মানে আমি পেতে আর কতদিন লাগতে পারে গ্রিন কার্ডটা এটাই ছিল আমার কোয়েশ্চেন এটার খুব সহজ উত্তর এবং সত্যি উত্তর হচ্ছে আমি জানি না এটা কেন বললাম আসলেই কেউ জানে না এটা একটা আপনাকে একটা ডেট দেওয়া যায় বলা যায় শান্তির জন্য আপনি হয়তো মনে শান্তি পাবেন যে তাড়াতাড়ি চলে আসবে উগ্রের সাহেব বলছে কিন্তু কথাটা হচ্ছে এগুলোর কোনো মা বাপ নাই এবং আমি এগুলোতে ইন্টারেস্টেড না আপনার অ্যাপ্রুভাল হয়েছে সেটা বড় কথা আপনি ঠিক মতো জিনিসটা ফাইল করেছেন সেটা হচ্ছে বড় কথা ওরা কখন কারণ নির্ভর করবে এই মুহূর্তে কতগুলো অ্যাপ্লিকেশন পাইপলাইন না উনি কি এর মধ্যে দেশে যেতে পারবেন উনি আচ্ছা জি যে আরেকটা বিষয় আমাদের বাংলাদেশ থেকে একটা ফোন এসছে আপনার ভিউয়ার বাংলাদেশ মানে আপনার জনপ্রিয়তা দেখেন প্রত্যেকে আপনার প্রশংসা করছে আপনার হাসির জি ভাবিও নিশ্চয় দেখছেন জি হ্যালো আমাদের সঙ্গে ফোনে কে আছেন তারপরে এই বছর আমার প্রথম কথা হচ্ছে আপনার মা নিশ্চয়ই আপনার বিয়ের জন্য খুব চেষ্টা করতেছেন এবং চাচ্ছেন যে আপনি বিয়ে শাদি করেন যদিও ছাব্বিশ বছর এমন কোনো বয়স না কিন্তু মারা হয়তো চাচ্ছে মা না চেল নানি বা দাদি ওরা বলতেছে হ্যাঁ কবে চলে যায় ছেলেটা আমেরিকাতে তো যাই হোক তো এইটা কেন বললাম মানে ওই মায়ের জন্য বা নানি দাদির জন্য সেটা হচ্ছে উনি যদি সিটিজেন হয়ে যেয়ে থাকেন এখন যদি আপনি বিয়েও করেন অসুবিধা হচ্ছে না কিন্তু যদি উনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার আপনি এর মধ্যে বিয়ে করে ফেলতেন তাহলে আপনার ওই পিটিশনটা নষ্ট হয়ে যেত সুতরাং আপনি ভালো অবস্থায় আছেন নাম্বার ওয়ান আর এগুলো প্রতি মাসে চেঞ্জ হয় আমার এই মুহুর্তে সামনে নেই আমি এগুলো যাতে রেগুলার এই প্র্যাকটিসটা করি না আমার কাছে এই মুহুর্তে এটা জানা নাই যে আপনার ওই যে এখন যদি এটা ক্যাটাগরিটা চেঞ্জ হয় তখন কতটা সময় এটার জন্য কি করতে হবে আপনি একটা কাজ করেন কাইন্ডলি যে কোনো গুগল ইসে গিয়ে সার্চ ইঞ্জিন গিয়ে ভিসা বুলেটিন ভি লাইক ভিক্টর আই এস এ স্পেস বুলেটিন আপনি ওইখানে একটা টিপ দেন মানে এন্টার করে ওখানে আপনি পেয়ে যাবেন এবং সেখানে জুলাইয়ের এই মাসের যে ওইটাও আপনি পাবেন সেইখানে 
আপনার ক্যাটাগরিটা যেটা আছে হ্যাঁ ওটা দিলে ওইখানে সাথে লেখাও আছে যে আপনি একুশের উপরে ছেলে মা এখন সিটিজেন আপনার কতদিন লাগবে এটা আপনি পেয়ে যাবেন আমার এই মুহূর্তে কাগজটা নাই হ্যাঁ আমি দুঃখিত সে জন্য ধন্যবাদ তানভীর আমার মনে হয় আপনি আপনার প্রশ্নের সবগুলো উত্তর পেয়েছেন হ্যাঁ আমরা একটু ফেসবুকে কয়েকটা আরও ফোন আছে আমরা ফেসবুকে কয়েকটা প্রশ্ন যেমন জানতে চাই আমরা বলতে চাই কে কে জয়েন করেছেন হোসেন জামিল সাহেব জয়েন করেছেন সৈয়দ মিল্টন গিয়াসুদ্দিন প্রত্যেকেই প্রশ্ন করেছেন একটা করে আমরা প্রত্যেক প্রশ্ন চেনে নেওয়ার চেষ্টা করব মোহাম্মদ রাজীব ভুইয়া তারপরে সুমন আসিফ আলী নিজামুদ্দিন রাজু আহমেদ নয়ন প্রত্যেকে প্রশ্ন করেছেন এবং একজন লিখেছেন মিজান স্যার অ্যাটর্নি মিজান স্যার টেক আওয়ার রেসপেক্ট সালাম উই লাইক টু সি ইউ টি ভি টোয়েন্টি ফোর অল দ্য টাইম অ্যান্ড উই লাইক টু কিপ ইউর উই লাইক টু কিপ ইউর অফিস নাম্বার প্লিজ থ্যাংকস আপনারা যদি অনুষ্ঠানের শেষে আমাদেরকে ফোন করেন তাহলে আমরা ওনার ব্যক্তিগত নাম্বার দিয়ে দিতে পারব আমাদের সঙ্গে ফোনে যিনি আছেন তিনি থাকেন আমরা একটা প্রশ্ন ফেসবুক থেকে নিয়ে আমরা ব্রেকে যেতে চাই আমরা একটা প্রশ্ন করতে চাই সৈয়দ মিল্টন If anyone who have removal proceeding case at immigration court, he have worry about recent ICE rate? No. Removal case jodhi thakke court e thalai? Jodhi pending case thakke, kono chinta nai. ओके ओके सैयद मिल्टर सहब हमें मन कर अपनी अपना प्रश्न उत्तर पे गैसुद्दीन सहेब लिखे आई हाव ए ग्रीन कार्ड माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन हाव भिजिटर भिसा हाउ दे कैन लिव इन यूएसए उथथ माई বিফোর গেট দ্য ইমিগ্রেশন ভিসা উনি যে বাক্যটা লিখেছেন মানে ওনার গ্রিন কার্ড কিন্তু ওনার ওয়াইফ এবং বাচ্চাদের হচ্ছে ভিজিটার ভিসা তারা ইমিগ্রেন্ট ইমিগ্রেন্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত কীভাবে ইউএসএ থাকতে পারেন গিয়াসুদ্দিন সাহেব বেশ অনেকখানি কথার ব্যাপার কোনো না কোনোভাবে ওনাদের স্ট্যাটাসটা নন ইমিগ্রেন্ট স্ট্যাটাসটা ওদের কন্টিনিউ করতে হবে সেটা একটা আছে ভিজিটার ভিসা এক্সটেনশন করা যেতে পারে ওনার এখান থেকে চেঞ্জ অফ স্ট্যাটাস করতে পারেন টু অ্যানাদার নন ইমিগ্রেন্ট ভিসা হ্যাঁ সেটা কাজের মাধ্যমে হোক পড়াশোনার মাধ্যমে হোক এভাবে কন্টিনিউ করতে পারেন অথবা দেশে চলে যেতে পারেন যে একটা ব্যাপার আরেকটা জিনিস হচ্ছে উনি এখন গ্রিন কার্ড হোল্ডার বলছে যে উনি যদি সিটিজেন হয়ে যান আর এর মধ্যে যদি ওনারা আউট অফ স্ট্যাটাসও হয়ে যান যদি তখন সিটিজেন হিসাবে ইমিডিয়েট রিলেটিভ হিসাবে ওনাদের জন্য ফাইল করেন তাহলে যে বারটা আছে যে ওনাদের যে আনলফুল প্রেজেন্সের বারটা এটা ওয়েভ হয়ে যেতে পারে ও আচ্ছা তাহলে খুবই আনন্দ সংবাদ এবং আপনি আমাদেরকে একটু আগে বলছিলেন যে এই ধরনের কেসে এটা বর্তমান কারেন্ট কেস হিসেবে আছে না এখন বিউটিফুল থ্যাংক ইউ সো মাছ আমরা ওই যে ওইটা প্রিন্ট করে নিয়ে আসি নাই কিন্তু সেটা নিয়ে আমরা আলাপ করছিলাম এবং আপনারা জেনে খুশি হবেন যে স্বামী সাহেব শুধু এখানে উপস্থাপনা করছেন না উনি এই প্রোগ্রামটার উপরে প্রচুর রিসার্চ করেন উনি অলরেডি অনেক কিছু এটার উপরে কাজ করেছেন সেটা হচ্ছে কি যে নর্মালি যদি আপনি সিটিজেন হন সিটিজেনের স্পাউস চিলড্রেন আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান অ্যান্ড আনম্যারিড এবং প্যারেন্টস ওনারা হচ্ছে ইমিডিয়েট রিলেটিভ কেস তাদের কোনো ওয়েটিং পিরিয়ড নাই কোনো প্রেফারেন্স ক্যাটাগরি ক্যাটাগরিতে তারা পড়েন না কিন্তু যদি গ্রিন কার্ড হোল্ডার হয় ওনাদের ওনার স্পাউস এবং চিলড্রেন আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান আনম্যারিড তাদের জন্য একটা ওয়েটিং পিরিয়ড আছে এই মুহূর্তে যেটা স্বামী সাহেব আমাকে আজকে দেখালেন আমিও একটু জানি কিছুটা জানি সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে আজকে এটা কারেন্ট মানে ইমিডিয়েটলি একই সাথে গ্রিন কার্ড হোল্ডারও যদি নর্মালি গ্রিন কার্ড হোল্ডাররা শুধুমাত্র আই ওয়ান থার্টি ইমিগ্রেন্ট পিটিশনটা ফাইল করতে পারে আর কিছু না এবং তারা এটার জন্য কিছু পায় না ওয়ার্ক পারমিট কিন্তু এই মুহূর্তে আপনি যেহেতু কারেন্ট আছে আই ওয়ান থার্টি এটা হচ্ছে পিটিশনারের পিটিশন ইমিগ্রেন্ট পিটিশন আই ফোর এটি ফাইভ অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস এটা হচ্ছে যিনি বেনিফিশিয়ারি উনি ফাইল করবে একই সাথে আই সেভেন সিক্সটি ফাইভ ওয়ার্ক পারমিটের অ্যাপ্লিকেশন একই সাথে ফাইল করবে এবং পিটিশনার আরেকটা জিনিস ফাইল করবে আই এইট সিক্সটি ফোর অ্যাফিডেভিট অফ সাপোর্ট ওনার অবশ্যই ফাইল করতে হবে ওনার পয়সা থাকুক বা না থাকুক মানে ইনকাম থাকুক ওনার যদি ইনকাম এটা না হয় তখন জয়েন্ট স্পন্সর নিতে পারে ওই সব কিছু মিলে এবং আগে আরেকটা জিনিস ফাইল করতে তো এটা এখন ফাইল করতে হবে না সেটা কি জি থ্রি টোয়েন্টি ফাইভ এ বায়োগ্রাফিক ইনফরমেশন এখন ওই ওগুলো ওই আই ফোর এটি ফাইভের মধ্যেই এখন চলে আসে এগুলো সব কিছু মিলিয়ে এবং এটার সাথে সাপোর্টিং ডকুমেন্টস দিয়ে আপনারা যত্ন করে করে আপনারা ইমিডিয়েটলি 
ফেডেক্সের মাধ্যমে আপনারা পাঠিয়ে দিতে পারেন যাদের এই সিচুয়েশনটা আছে কারণ এটা এখন কারেন্ট জি তাহলে আমাদের আগে যে প্রশ্ন করেছিলেন গ্রিন কার্ড হোল্ডার ওনার ওয়াইফ এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে উনি সম্ভবত এই রকম একটা সাজেশন আপনাদের কাছ থেকে নিতে পারেন যদি উনি চান ইয়েস এক্স্যাক্টলি আমরা ওই ইনফরমেশনটা যা আপনারা টিভি চ্যানেল থেকে দিলেন এটা আপনারা একটা ভালো কথা জি সুপ্রিয় দর্শক আমরা একটা বিরতিতে যাব বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা আবার কথা বলবো আমাদের এখানে উপস্থিত অ্যাটর্নি মহোদয়ের সঙ্গে তার আগে একটা বিষয় বলতে চাই যে আমাদের অ্যাটর্নি মহোদয় যে কথাগুলো বলছেন তার সঙ্গে হয়তো অনেক প্রশ্ন থাকে অনেক নানা রকম সেক্টর থাকে ফলে আপনি যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে কোনো বিশেষজ্ঞজনের সঙ্গে কথা বলে তারপর নেবেন আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শুধুমাত্র আমাদের অ্যাটর্নি মহোদয়ের অভিজ্ঞতা শেয়ার করা যাচ্ছি বিরতিতে সুপ্রিয় দর্শক টিভি অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত আমরা কথা বলছিলাম আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মুখ মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেবের সঙ্গে জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি অ্যাট ল আপনারা তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাইলে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নাম্বারে কথা বলতে পারেন আমরা একদমই অনুষ্ঠানের খুব অল্প সময় আমাদের হাতে আছে কারণ আমরা অনেকক্ষণ আলোচনা করে ফেলেছি কয়েকটা প্রশ্ন খুব দ্রুত বলতে চাই ফেসবুকে সাহানা বাড়ি লিখেছেন আপনি যেটা একটু আগে বলেছেন যে আমার হাজব্যান্ড ক্যানাডার সিটিজেন আমি ইউএসএ গ্রিন কার্ড হোল্ডার আমার হাজব্যান্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি টু থাউজেন্ড এইটিনের মার্চে এখন এফ টু এ ক্যাটাগরি কারেন্ট দেখাচ্ছে আর কতদিন লাগতে পারে অ্যাপ্রুভাল পেতে আপনি ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে ইমিডিয়েটলি কল করেন জি করে আপনি ওই ফি বিলগুলো চাইতে হবে ইমিগ্রেন্ট পিটিশনের জন্য ইমিগ্রেন্ট ভিসা অ্যাপ্লিকেশন এবং ওই যে অ্যাফিডেভিট অফ সাপোর্ট এটা যদি এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাসের ব্যাপারে তো কোনো আলাদা ফি নেই কিন্তু বাইরে কনসুলার প্রসেসিংয়ে একটা ফি আছে ওই ফি বিলগুলো যখন আসবে যখন আপনি তখন আপনি ওই ফি বিলগুলো ফিগুলো দিলে তখন আপনি কনসুলার প্রসেসিংটা শুরু করতে পারেন তাহলে যেহেতু কারেন্ট দেখাচ্ছে উনি নিজে করে ফোন করা উচিত করতে পারেন জি আমাদের সঙ্গে ফোনে বেশ কয়েকজন আছেন আমরা একটু দ্রুত ফোন করে নিতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি বাজিনি থেকে সুমি বলছিলাম আমার দুটি প্রশ্ন ছিল জি বলুন বলুন প্লিজ मेडिकार প্রথম কথা হচ্ছে যে ইমিগ্রেশনে এই একটি ভালো জিনিস আছে অন্তত এক একই সাথে মাল্টিপল পিটিশন চলতে পারে আপনার ওই ভাই বোনের পিটিশন যেমন চলতে পারে আপনার বাবা মা ওনাদের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন সেটাও চলতে পারে সেখানে কিছু কন্ডিশন লাগবে ওনারা যেহেতু গ্রিন কার্ড হোল্ডার যদি আই থিঙ্ক ওনারা গ্রিন কার্ড হোল্ডার সিটিজেন হন নেই যদি ওই আপনার ওই ভাই বোনরা অবিবাহিত থাকেন কিন্তু একুশে রূপে থাকলেও তাদের জন্য ওনারা ওনারা পিটিশন করে দিতে পারেন তো এবং যেটা ওয়ার্ক করে কোনো অসুবিধা নেই আর ওনারা বিভিন্ন রকমের সেফটি নেটওয়ার্ক মানে যে সমস্ত সোশ্যাল সার্ভিস পাচ্ছে না ওটা স্টেটের সাথে সম্পর্কের ব্যাপার আমি ওয়ার্জিনিয়ার ব্যাপারটা জানি না আপনি ওইখানে বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে আপনি দেখতে পারেন যে কেন ওনারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না ছ বছর থাকার কারণ ওটার সাথে হয়তো ইনকামের একটা ব্যাপার আছে হ্যাঁ এইগুলো একটা কথা এই দুটো প্রশ্নই ছিল জি আমার মনে হয় যে প্রশ্নই ছিল আমরা একজন আমাদের সঙ্গে আছেন ফোনে আমরা একটা প্রশ্ন নিতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে একটু নাম পরিচয় করে প্রশ্নটি করবেন ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন ভাই আমার প্রশ্ন ছিল গ্রিন কার্ডধারী প্যারেন্টসরা যদি অবিবাহিত বাচ্চাদের জন্য অ্যাপ্লাই করে ওভার টোয়েন্টি ওয়ান কতদিন সময় লাগবে গ্রিন কার্ডধারী বাবা মা যদি অবিবাহিত বাচ্চাদের জন্য অ্যাপ্লাই করে এই এই মুহূর্তে আমার সামনে ওই কাগজটি নেই যে জুলাইতে এখন মানে এটা রেগুলার এটা চেঞ্জ হয় যে একটা সময় আমি জানতাম যে আট বছর লাগতো আমি যেহেতু এটা প্রতিনিয়ত এগুলো করি না যে ফ্যামিলি বেস পিটিশনটা আমি এই মুহূর্তে যাই না আপনি যেটা করেন কাইন্ডলি হ্যাঁ ওই কম্পিউটারে গিয়ে অনলাইনে ভিসা বুলেটিন ভি লাইক ভিক্টর আই এস এ স্পেস বুলেটিন এটা করলে আপনি ওইখানে জুলাইয়ের এটা যখন দেখবেন আপনি ওটা দেখবেন এফ টু বি ক্যাটাগরিতে ওখানে লেখাই আছে যে ওভার টোয়েন্টি ওয়ান সান অ্যান্ড ডটার যেন গ্রিন কালারের ওখানে কোন ডেট এখন করছে ওখানে আপনার উত্তরটা পেয়ে যাবে আমি দুঃখিত যে আমার সামনে এবার রেডিমেড উত্তর জি এটা আমরা একই সঙ্গে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই যে আপনার বেশ কয়েকজন আমাদের সঙ্গে ফেসবুকেও লিখেছেন যে আমি আসলে এত তারিখে অ্যাপ্লাই করেছি আমার কতদিন লাগতে পারে এটা আসলে আমার অ্যাটর্নি মহোদয়ের এই উত্তরটাই যে আপনি যদি ভিসা বুলেটিনে একটু সার্চ করেন তাহলে আপনি আপনার ক্যাটাগরি অনুযায়ী সেই আপনি উত্তরটি পাবেন যে এখন কোন সময়টা চলছে আমাদের সঙ্গে ফোনে আরেকজন আছেন আমরা এক
हेलो हेलो जी लाइन से सम्भवतः केटे गए एक फोन हाँ जी हेलो सुनते हैं আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমি শুনতে পাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ভাই আমার একটা কোশ্চেন ছিল ওয়ালাইকুম সালাম বলুন আমরা লাস্ট এপ্রিলে সিটিজেনশিপের জন্য अप्लाई করেছি এখন আমার প্যারেন্টস হচ্ছে ও তাদের এজ হচ্ছে 60 এর উপরে তারা যখন अप्लाई করেছিল তখন রেগুলার ফর্মে अप्लाई করা হয়েছে এবং সুস্থ ছিল তারা এরপর তারা কিছুটা অসুস্থ হয়ে গেছে ডাক্তারের পরামর্শ তখন ওই যে মেডিকেটে লং টার্ম কেয়ারে তাদেরকে ট্রান্সফার করা হয়েছে তো এখন তাদের কিছু হেল্প লাগে এবং মেডিকেট যে নিউ ইয়র্ক স্টেটের আন্ডারে এটা তারা ডিজেবল হিসেবে ডিক্লেয়ার সো এই ক্ষেত্রে যখন ইন্টারভিউ হবে আমাদের সিটিজেনশিপের জন্য তখন কি কোনো সমস্যা হবে আমার প্যারেন্টস স্যার আপনি ফোনে থাকুন জি আপনি শুনতে পেরেছেন বুঝতে পারছেন আমি এই জাতীয় প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে সাধারণভাবে অবহিত বলে আমি জানি যে এইটুক কথা যে এখানে কোনো স্পেসিফিক উত্তর আমি দেব না ওনাদের কোন লেভেলে অসুস্থতাটা সেটা ঠিকমতো না জেনে আমার জন্য জাস্ট বেসড অন হাইপোথিসিস আমি উত্তরটা দিলে এটা ভুল হয়ে ওনাদের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে মানে বিস্তারিত জেনে তারপরে উত্তরটা আমি সরি আপনারা কোনো একজন এর সাথে বসে কি ধরনের সমস্যা ডাক্তার অ্যাকচুয়ালি কি বলছে এবং সেটা সার্টিফাইড যিনি যারা লাইসেন্স ডাক্তার আপনি অনুষ্ঠানের শেষে আমাদেরকে ফোন করলে আমরা অ্যাটর্নি মহোদয়ের নাম্বার দিয়ে দিতে পারি অথবা আপনার আশেপাশে যে কোনো বিশেষজ্ঞজনের সঙ্গে আপনি কথা বলে এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে পারেন আমরা শেষ পর্যায়ে আমরা একটা প্রশ্ন বলতে চাই যে একজন বলেছেন ফেসবুকে যে আমার অ্যাড্রেস নিউ ইয়র্কে এখন আমি কানেকটিকাট কানেকটিকাট আছি এখন যদি কানেকটিকাট থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই তাহলে কি আমার কোনো সমস্যা হবে একদমই ডিফারেন্ট টাইপের প্রশ্ন আপনি ইমিগ্রেশনের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি ভবিষ্যতে কোনো বেনিফিটের প্রশ্ন আসে ধরেন আপনি একটা অ্যাপ্লাই করেছেন ওটা পেন্ডিং আছে সেখানে এই প্রশ্নটা আসবে আপনি সাত সপ্তাহে সাত দিনের মধ্যে যেখানে সপ্তাহে পাঁচ দিন যেখানে আপনি ঘুমান সেইখানে আপনি থাকেন ফলে যদি আপনি নিউ ইয়র্কের অ্যাড্রেস দেওয়া থাকে আর আপনি কানেটিকারতে আপনি থাকেন ওখানে তাহলে আপনার দশ দিনের মধ্যে ए आर कैपिटल ए कैपिटल आर डैश इलेवेन आपनर अनलाइने फाइल करबें प्लस एट मैं पूरण कर सार्टिफाइड मेले वोखान एड्रेस आपके मास्क पाठाते हैं ना भविष्य क्षति हो और जी अपनी लाइसेंस कर फिलें तो बुझते ही पाने अपनी प्रमाण रेखे दिले अपनी एक्चुअलि थकें ओखने क्योंकि अपनी बोलते हैं अपनी निर्क थकें ये भविष्य समस्या है जी हमें आपना के असंख्य धन्यवाद आप एकदम शेष परवर्ती समय आबाद विषयगू हमें पेंडिंग के जा दर्शक प्रश्न उत्तर तरह समस्यागल समाधान चेषा कर सुप्रिय दर्शक भलो थकबें आबा देखा विशेषज्ञ जन के संगे नहीं सामने बुधवार भलो थकबें सबाई